通。大哥、二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化季效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵，我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在界主世界内进行。界主世界，所谓界主世界，就是界主开辟的小世界。界主之所以被称为界主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到界主，我的体内世界也能变成界主世界了。在界主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本恶魔巴巴塔早就考虑到了。级以上的强者是不准参加宇宙见习佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友再合适不过。追死追随老大。嘣！还好为了应对随时出现的危险，进入宇宙，我的随身带着这二人。敖古，铁男河，记住，我们不是主仆，而是队友。只可以将生死交付对方的队友。是，老大。宇宙见习佣兵考核的申报在虚拟宇宙就可以完成，我们直接去考核的所在地——苍蓝星。到苍兰星，资料显示，即为此行的目的是参加宇宙见习佣兵考核，请随我来。驻地中心的别墅及本次宇宙见习佣兵考核的所在地——雷霆界主所创造的雷霆世界。
考核，黑龙山帝国四大组织都有派人来吗？黑龙山帝国四大组织？嗯，三府山、白虎楼、黑云会、北龙城，就是黑龙山帝国四大组织。在黑龙山帝国，四大组织几乎一手遮天。那个诺兰山，就隶属于四大组织之一的白虎楼。白虎楼。赐宇宙信息佣兵考核，考核的内容为：进入雷霆世界，得到三颗风角石，一根独角铁系的独角，而后交给守卫在借主世界出口的宇宙佣兵联盟工作人员。完成考核，即授予宇宙信息佣兵资格。你们还有什么疑问？没有。好，请进，考核现在开始。使用宇宙本源能量造就，这世界土地、沙粒、岩石等等都受宇宙本源能量影响，比外界物质要特殊的多。宇宙本源能量会在借主世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高昂、啊。这雷霆世界这么巨大，其所凝结的宇宙晶应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？是死亡尘暴，快走！嗯、我查过雷霆世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一，它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地。本人根本没法躲藏。算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴达，我们现在在哪里啊？我们在龙锁山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是邀月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在邀月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。嗯
前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，七夕在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，他们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。这么强吗？辅助光刀显示，他们大多有恒星九阶实力啊。我们五个人打不过他们一局。哎，不用我们打。我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近。他们的目标肯定也是独角铁蜥。我们正好坐山观虎斗。下一个目的地，九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的作战服，那个恒星级二阶的丫头具有龙人中乌龟族血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。独角铁骑首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独角铁骑虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙。没有砍掉所有脚。三弟，你这招黄雀在后，真是漂亮。罗峰，十、啊、二公里外有一支拿卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。交出来，我可以饶你们一命，否则，我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。
这里分散开来非常危险是你是恒星级九阶的精神也是赤混同步残片在你手里能发挥更大的威力考核期间就教你保管了巴巴塔让他逃掉没事吧放心他现在还不知道你们的身份不过他是白虎楼弟子不知道
，这下总该安全了吧？二哥，每次你一说安全，就会出事。啊！小心！心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。老谷，刚才那下是你的精神攻击。是，老大，干得漂亮，总算让这破娘遭了点罪。真是看他的样子，适合我们杠上了。
怀沟，你用这生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。是吧？你二哥就交给我了。自从获得了这本呼延伯老师留下来的陨魔星秘法，我有时间便仔细研读。第一册的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二册。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种，那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意。嗯不错不错，脉冲魂印是魂印如脉冲一般刺入敌人识海，产生震动，对其脑电波进行干扰。哪怕是高一层的武者中了脉冲魂印，也会出现片刻的大脑空白。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。对了，金角巨兽已经进阶到了恒星级九阶，只差一步就能跨入宇宙级。可这一步，也是整个恒星级进化过程中最艰难的一步。诺兰山家族舰队还有多久到达地球？还有两年四个月零二十九天。我必须在这个时间之内，让金角巨兽突破至宇宙级，才能有一线生机，与他们抗衡。麦卡罗，你出关了。嗯，师弟，你说那地球上到底有什么高手，竟然连普拉的精英小队都没能发回来消息？那个被地球人称为“一号古文明遗迹”的机械族飞船一直停在那儿，没有人弄走。就算有高手，也高不到哪儿去。我听说这个地球领主罗峰不仅拒绝了祖祖一千亿。前乌比收购地球的提议，还在虚拟宇宙和祖祖发生了直接冲突，哼，简直不自量力。还有多久抵达地球？大概还要两年四个月零二十六天。嗯，那我继续修炼，没有紧急的事，不要打扰我。这个混蛋，想不到此次出关已达到宇宙级八阶，比我还高了两阶。现在就不把我这族长放在眼里，以后还能得了？伤怎么样了？已经恢复的差不多了。好，我来替二哥出口恶气。明白了吗？明白。
抓狗，出招！嗯精神攻击是三弟的新招数，老三，你进步这么快，我做哥哥的可不能落下。走，我们赶紧去风雷峡谷，身体刚刚恢复，正好活动活动筋骨。最外围的风，都是地球十八级飓风三倍以上，两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风，只怕宇宙气道难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人，风雷峡谷。聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？人员规模竟远超其他组织。他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团，背后有皇族撑腰。黄武团的，对，他们行事跋扈，且极度排外。就比如上次那个九皇女，你们最好别再跟他们扯上关系。他把一个首领模样的人叫来了。见习佣兵考核的关键物品，必须从风雷峡谷获得。该处也因此成为必争之地。黑龙山黄武团组织严密，人数占优，占领了大部分地区。三府山、黑云会、黑龙城、白虎楼这四大民间组织，地盘呈碎片化分布，难寻立足之地。而无所属的冒险者，更是处于极度危险的境地。罗峰，你又该如何应对？既然黄武团有皇族背景，那老三作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天，只要加入三府山、白虎楼、北龙城、黑云会四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，他们也会投鼠忌器、哦。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力。以我们的立场，实难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛，至少需要内部成员推荐。对了，上次在沙路上认识的胡克和盖亚跟我提起过，他们属于北龙城势力。嗯嗯
们北龙城正缺人手，我和盖亚肯定欢迎你们。虽然还得走程序，但可以先一起行动。风雷峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风角矿石掉落，恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风角矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过。嗯我们两队距离较远，若要汇合，除了避开其他冒险者，还要面对峡谷的风雷。九皇女殿下，我们成功骇入了北龙城的数据库，由此发现一处矿石富集点。地图数据已发送给您。那里没有我黑龙山皇五团部署的兵力，其他势力恐怕已蠢蠢欲动。鬼斯，这个矿石富集点，我不希望旁落他人之手。鬼斯定不负殿下所托。其他冒险者遭遇，不宜久待。山顶的落雷足有两万亿伏特，我们若是正面遭受雷击，恐怕难逃一死。但优点是风力小，能尽快到达北部的矿石富集点。虽然危险，但若能一鼓作气完成风角矿石的搜集，也能省去后续的波折。起了少量风角矿石，这里果然是矿石附近点，没错。老三，你不妨先搜集矿石，五个盖亚这边有我联系。嗯
，念力在风力影响下迅速消散，那就只好。战胜的概率接近于零，放弃救援行动，不要去招惹强大的敌对势力，多收集风角矿石，尽快完成任务，才是最好的策略。嗯，我明白你的想法，追随你的本心做决定。胡克答应我们加入北龙城，还分享了矿石的方位，现在遇险，不能见死不救。又来了，你以为你是小说男主角吗？阿巴塔，把他们的坐标发给我。作为无所属势力的冒险者，却主动参与到两大势力的冲突中了。无论出于何种目的，这都是一个非理性的糟糕选择。老大，那边有人。胡克他们正在被追杀。我在想，区区几个北龙城的，为何就敢穿越峡谷来这搜集矿石？原来还有同伙。罗风，救！我哥，我哥！机会来了。只有两个恒星级九阶的无名小队，居然敢插手黄武团的事。这个地区的风角矿石都属于黑龙山黄武团，我说的是哪一颗？赤魂头目残片就是以弱胜强的王牌。不管你们黄武团有多强大，我也要击败你，为我朋友主持公道。
之间跟诡计偏移了。诡计的偏移太过不自然，一定是不明枪弟在暗中伺机而动。哼，包公，先专心御敌。我们精神虐师晒他拳头，他们一时占不到便宜。就是队伍里发号施令的人吧。你的保镖确实有与我们相抗衡的实力。不过，队伍的短板就是你。这招有用吗？小看了你，看你真以为能拖住我！风雷峡谷下方的风暴速度足以摧毁任何恒星级保护，如此亮丽的家伙，等着被狂风撕裂吧！冷烟护卫。再用船衣来伤到战术，别给他们喘息之机。
烧成灰烬。还没见到三弟脱险，会轻易死。借着风力，加上你的极限速度往北飞。北部山脉的下方区域风压小，是整个峡谷底部唯一不会致人丧命的区域。只有到那里才可能活下来。可我的速度会被流云护卫限制，难道我要脱离流云护卫的保护？没错，你可别死在这儿，让女魔星断了传承。
风力忽然变小了，附近的引力似乎也变得更强了。这里居然有一处引力场，它的强大引力能令风雷雨雪都无法干扰这一片场域。但奇怪之处在于，能在这种环境下生成引力场，明显不合常理。到底为什么呢？也多亏有不受风力影响的引力场，让我轻松拿到了十五颗矿石。不过眼下更紧要的，还是迅速与大哥他们会合。你的队友已经一败涂地，你一个低阶恒星级，就算活下来，又能改变什么？哼，改变已经发生了。中出手的人就是你，黄布团战败，我的位置也已暴露，眼下只好。宇宙精英的筛选过程本就残酷，只有经历一次次生死磨难，突破成为宇宙级，才有资格成为强者。我想，胡克也明白这一点。怎么回事？身体在你们战斗时受到冲击，正在崩塌。看方位，崩塌刚好就是。
从那个奇怪引力场的位置开始的。小石这种稀有矿石，但还是有些名不副实。现在界中界终于现世，这才是精彩的开始。丹雅，入口开启，至少有上千名冒险者进去了。你有什么打算？虎哥说过，若不抓住机遇，便无法保护自己和族人。所以，任何时候都要不顾一切的前进。进入界中界。鬼斯，你们小队伤亡惨重，还有脸来见我？殿下。恳请您再调拨些人手，鬼斯必定一雪前耻。我能带来一部分白虎楼的人马协助皇武团，只求九皇女殿下为我的队友报仇。界中界开启，眼下前往内部寻宝才是重中之重。而你们竟然还拘泥于个人恩怨。殿下，经过探查。界中界入口附近并无危险。全体出发。城要求我们紧急集合。抱歉，龙子，我先走一步。各位加入北龙城的事，我一定会尽快上报。注意安全。嗯、虽说界中界内有大量宝藏，但似乎一时无从找起。北龙城把甘瑶叫过去，八成想召集人马，联手争夺宝物。其他势力也应该如此。我们目前还是无所属势力的冒险者
，最好往人少的地方走。至于具体的去处，这时候还是得看我巴巴塔。我搜集了二十公里范围内人员密度低且有宝物踪影的所有区域，发现这个标记点的地底三千两百米处有大量宇宙金。冒险者一定会将消息上报，传遍帝国的各大组织。超级强者们都会赶来抢夺这块的肥肉，届时。会展开一场更为残酷的厮杀。是一千无比，金角巨兽想要更快进化，必须用钱购买金属组合。而宇宙星比钱无比要值钱的多，是绝对的硬通货。诺兰山家族马上会到达地球，我必须以最快速度挣钱，让金角巨兽进化。老伯。这显示，是黑龙山帝国境内千载难逢的寻宝机遇，海王大人准行。此处是宇宙佣兵联盟为己方筛选人才的试炼场，我许你宇宙公司不便参与。不过，我也不会阻止你以其他组织名义进入界中界，一切小心为上。是。又有新的货币单位，宇宙币比钱无币更高级，一枚宇宙币能兑换三千多枚钱无币，就是说，这块宇宙金价值约一百亿钱无币。一块宇宙金就能赶上老师第一个账户的资金，看来金角巨兽有望快速提升了。高升，有事吗？罗峰兄弟，莎莎跟我说。他在浏览雷霆世界冒险者名单时看到了你的名字，你现在在那儿？是，怎么了？雷霆世界出现界中界的消息都传遍了，现在各大势力的强者都四面八方奔向苍兰星，包括宇宙级、御主级甚至界主。你最好尽快转移到安全的地方，要不然你身上的宝物甚至性命会不保。殿下，界中界的核心地带便在那个方向。属下身体组织细胞已重构恢复到百分之一百，请允许我带队前往核心地带先行查探。我能召集一队白虎楼人马相助殿下夺宝，只求殿下与我们达成合作关系。哦，可以。你可先回白虎楼阵营中，我有安排会传令给你。是。界中界资源都集中于核心地带，争夺会日趋激烈，多些战力没坏处。若是有外公助力，便可占据绝对优势。外公。
若琳，我正在赶往雷霆世界。现在界中界是什么情况？一些蝼蚁在无畏拼杀罢了。外公贵为界主，若驾临界中界，那宝藏必归于我们皇母团。平世界作为佣兵考核区，非恒星级，一概不得进入。雷霆世界中出现了界中界，你不适合再做考核世界。我们都有资格进入。季青，你凭什么挡在这里？宇宙佣兵联盟并未撤销此地考核世界的功能，因此规则不变。宇宙级的你可不符合条件。既然知道我是宇宙级，你可考虑过阻拦我的后果吗？区区宇宙级，也敢在宇宙佣兵联盟的人面前叫板？行，我要先确认，你现在是代表虚拟宇宙公司，还是宇宙佣兵联盟与我对话？姬青已被佣兵联盟的一位不朽级前辈收归门下，不便再以虚拟宇宙公司的身份行动，因此改换门庭。这次奉上级之命，作为宇宙佣兵联盟的特使，来此维护佣兵考核的秩序。好。那我也以三福山指挥官的身份，向你申请进入界中界。三福山考核者在界中界失去音讯，我必须去确认他们的状况。对不起，大人，您是狱主，超过规定等级，申请不能通过。这把手在此的齐青，背靠宇宙佣兵联盟。连宇宙级乃至宇宙都敢阻拦在外，实在难以对付。听闻罗芳也在界中界内，若是不能进入，我不仅会错失宝物，还会失去杀他的灵气。<笑><笑>格雷夫，黑龙山黄武团界主级前三。界主级。外孙女布洛林是为黑龙山皇室的，九皇女。知道。还敢拦我？恒星级以外禁止进入，是佣兵考核的铁则。你作为界主，可以强行闯入，但现场发生的一切。
任何人破坏规则，就等同于与周庸兵联盟作对。到时候如何处理？自会由联盟来定夺。荒芜团建筑是不是有点欺负人了？啊、嗯，很好笑吗？堂堂黑龙山黄武团建筑，竟被一个小妮子拦在门外，真丢脸呐、啊！看的家伙来了，哈格雷夫，恼<笑>羞成怒，何必拿小辈撒气？显得黑龙山黄武团格局堪忧啊！三府山格局再大，也得不到这界中界的宝藏，是吗？大家都获得界中界的宝藏，想听听吗我们这些天一共挖到了十八万方宇宙镜，价值七千亿千无比，这么多！继续继续，等宇宙级以上的强者进入界中界，我们可就没机会喽。高声说，连狱主和界主都在赶赴雷霆世界，可为何并无踪影？嗯，我去一下虚拟宇宙。明玉先生，罗峰，你们现在可是在界中界内？啊，是的。给你看样东西。啊兵考核禁止宇宙级以上进入，因此三府山的降天臣元帅召集黑龙山各大组织首领，开了一次界主会议。元帅提出了一个可以获得界中界宝藏的方案，就是各势力派遣大量的恒星级九级冒险者进入界中界。黑龙山黄武团六十万，白虎楼三十万，黑云会三十万，北龙城三十万，三府山三十万，其他家族共十六万。全部加起来，将近二百万
。虽然免于和宇宙级以上的佣兵竞争，但两百万恒星级九剑在数量上仍是恐怖至极。罗峰，二百万冒险者进入界中界后，你有几分生存几率？考核结束，你们活着离开雷霆世界的几率又有几分？我还听闻你们与诺兰山家族有矛盾，他是白虎楼的人，想必其家族之人也在这其中。光是他们，你们就难以应付吧？短短六天，我们已经遭遇了二十一次劫杀了。难道宝藏就在那座城堡中？老大，你们看，荒木团，拜见九皇女殿下。布洛林，荒木团这是公然与所有势力对抗，他哪来的底气？九皇女殿下，你想夺魂宝物？是这个是大老虎，看到